है गाइस मैं हूं मोहम्मद ससना और आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी तो यार दोस्तों मैंने सोचा आज आपके साथ एक छोटा सा मैसेज शेयर करता हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना ताकि आप इसको फॉलो करके कुछ हासिल कर पाओ जो भी आप करना चाहते हो अचीव कर पाओ तो यार ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ मान लो कि एक एथलेटिक्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल इन ओलम्पिक्स दस से पंद्रह कंट्रीज के जो टॉप फास्टेस्ट रनर्स हैं वो उसमें कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए और खुद गोल्ड मेडल जीतने के लिए पूरी की पूरी अपनी जान लगाने को तैयार हैं अपनी तैयारी करके आए और बिल्कुल रेडी हैं गेम के लिए अब जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं मान लेते हैं दस हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि दस के दस उसको जीत जाएंगे दस के दस को गोल्ड मेडल मिल जाएगा ऐसा होगा क्या नहीं होगा कोई फर्स्ट भी आएगा कोई लास्ट भी आएगा लेकिन अगर हम थोड़ी देर पहले की बात देख के चलें यानी जब रेस शुरू होने वाली थी उसके पहले की बात अगर हम सबका माइंड रीड करें तो क्या किसी के भी माइंड में ये चल रहा होगा किसी भी पार्टिसिपेंट के माइंड में कि यार मैं हार जाऊंगा या फिर मैं टॉप थ्री में नहीं आ पाऊंगा क्या कोई भी ऐसा सोच रहा होगा नहीं बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि यार मेरे को जीतना है आई एम द बेस्ट आई एम द फास्टेस्ट एन इन द वर्ल्ड सब ये सोच रहे होंगे कोई भी आई गारंटी हूँ मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई ये नहीं सोच रहा होगा उस टाइम पे कि यार मैं हार जाऊँगा मैं नहीं जीत पाऊँगा रेस में सब अपनी अपनी कंट्रीज के फास्टेस्ट रनर हैं खूब हार्ड वर्क उन्होंने पुट इन कराए काफ़ी मेहनत करी काफ़ी सालों की मेहनत के बाद वो इस लेवल तक पहुँचें कि अब वो अपनी कंट्री को रिप्रजेंट कर रहे हैं इन ओलम्पिक्स तो कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि यार मैं नहीं जीत पाऊँगा या फिर मैं लास्ट आऊँगा या मैं सेकेंड लास्ट आऊँगा सबके माइंड में अगर आप झाँक के देखोगे ना तो यही चल रहा होगा डेफिनेटली कि यार मुझे जीतना है और मैं ये मैच जीत करूँगा मैं ये गेम जीत करूँगा गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा बट द हार्स रियलिटी इज कि इन दस पार्टिसिपेंट्स में से ऐसे भी होंगे जो एट्थ आएंगे नाइन्थ आएंगे और टेंथ भी आएंगे तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को जेई के ऊपर या और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर ला देखें जहाँ परसेंटेज सेलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है क्या हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर साल 10 लाख बच्चे जे मेन्स का एग्जाम देते हैं 12 का भी 12 होता है कभी 9 होता है इसलिए हम एवरेज से 10 लाख ले लेते हैं 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से हम चलो शुरू के पीछे के 2 लाख बच्चे हटा देते हैं जो कि किसी के बोलने से एग्जाम दे रहे हैं या फिर उनको ऐसा कुछ खास परफॉर्म करने का इच्छा नहीं है वो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं वो गलती से आ गए फिर भी हमारे पास आठ लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि सीरियस हैं अपने जे मेन्स के रिजल्ट को लेकर तो दे आर पुटिंग हार्डवर्क ऑल्सो दे आर डूइंग एवरी थिंग दे वॉन्ट टू डू टू एक्सेल अब जैसे आप ही हो गए काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो YouTube पर वीडियोज देखते हैं काफ़ी सारे और ऐप्स हैं फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी हो गया आपका टॉपर हो गया ऐसे कई सारे ऐप्स हैं उन पर जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं कोटा आके कोचिंग लेते हैं कोटा तो अपने अलग अलग जगह पर कोचिंग ले रहे हैं ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं कॉम्पीट कर रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यानी दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट द रिजल्ट एंड द परफॉर्मेंस इन द जई मेन्स लेकिन उन आठ लाख बच्चों में से सिर्फ शुरू के कुछ मैक्स टू मैक्स हम मान लें तो फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड रैंक वाले बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी एन सिक्योर कर पाएंगे और उसमें भी एक अच्छी और रेप्यूटेड ब्रांच अपने लिए सिक्योर कर पाएंगे एक और पॉइंट जो आठ लाख बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं क्या कोई भी ये सोच के कॉम्पीट कर रहा होगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला या सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा सिलेक्शन होगा एंड आई विल बी देट इन द बेस्ट ऑफ एन और बेस्ट ऑफ आई ऑब्वियस है सब यही सोच रहे होंगे सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आई विल गेट अ वेरी गुड एन आई टी आई विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज इन फ्यूचर सब यही सोच रहे होंगे लेकिन क्या सच में आठ लाख बच्चों का हो जाता है एन आई टीज में आई आई में और टॉप के कॉलेजेस में नहीं होता ना तो इस समय बहुत बड़ी एक लर्निंग मिल रही है वो लर्निंग ये है दोस्तों कि सिर्फ अपने बिलीफ को बनाने से अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने से पॉजिटिव सोचने से और सक्सेस पाने के शॉर्टकट ढूंढने से किसी ने एम कर लिया कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू आई आई टी बॉम्बे सी एस हो सकता है दस हज़ार बच्चों ने एम कर रखा हो जो कि सेलेक्ट होंगे आई आई टी में सब ने एम कर रखा है आई वॉन्ट टू गेट आई आई टी बॉम्बे सी एस लेकिन मिलती कितने को है फिफ्टी सिक्सटी इसको ही मिलती है यानी परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो इट्स लेस देन फाइव परसेंट तो अब यहाँ क्या हो रहा है यहाँ सिर्फ हमारे सोचने से हमारे बिलीफ बनाने से ऐसा नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं हमें मिल जाए उसके लिए हमें डिजर्विंग बनाना पड़ेगा खुद को उस चीज़ के लिए जो हम पाना चाहते हैं अब दोस्तों आप आप लोग मेरी वीडियो देख रहे ह
जो कि अपना एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करने में सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो या तो फिर वो ड्रॉप करेंगे या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे अब इसकी बात हम बाद में करेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेज में लेंगे या जिनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेगा उनके लिए आगे क्या स्कोप है क्या वो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में वो एक अलग सेगमेंट है अभी हम यहीं रहते हैं तो ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो आप क्या क्या सोच रहे हो आपका बिलीफ क्या है हो सकता है कोई बच्चा है वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ज़्यादा डिजर्विंग है लेकिन वो अपने माइंड में नहीं सोच रहा कि मुझे आई टी बॉम्बे सीरियस चाहिए हो सकता है उसको लग रहा हो कि यार आई एम नॉट मेड फॉर दैट मुझे मिल ही नहीं सकती वो मेरे वो मेरी औकात के बाहर है लेकिन अगर वो उतना डिजर्विंग हुआ तो ही विल गेट इट एंड इंस्टेड ऑफ ऑल द अदर्स थिंकिंग दैट वी वॉन्ट टू गेट वी वॉन्ट टू गेट इट वी वॉन्ट टू गेट इट अगर वो डिजर्विंग नहीं होंगे तो उनको नहीं मिलेगी तो यार मुद्दा ये है आज कि आपको खुद को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा अब वो डिजर्विंग बनाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं इन द लॉन्ग रन क्योंकि छोटे 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 करके वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं कि आपको खुद को बाद में समझ में नहीं आएगा कि यार गलती कहाँ हुई है मुझसे तो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप जितना डिसाइड कर रहे हो ना अपने दिन में पढ़ने का क्या आप उतना पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे आप उसको धीरे धीरे ट्रैक करना शुरू करो मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया उसमें आपने लिखा कि मैं आठ घंटे पढ़ूंगा स्लॉट्स डिसाइड कर दिए अपने पूरे दिन के कि मैं आठ घंटे कैसे कैसे स्लॉट्स में पढ़ूंगा एंड ऑफ द डे यू सी कि यार मैं सिर्फ चार घंटे पढ़ पाया हूँ तो आप उसको ट्रैक करो कि जो मैं चार घंटे नहीं पढ़ पाया अकॉर्डिंग टू माई डे शेड्यूल वो तो वो चार घंटे कहाँ गए हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आ गया और उसके साथ खेलने चले गए वहाँ आपके कुछ घंटे चले गए हो सकता है आप पबजी खेलने लग गए या सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने लग गए जहाँ इन्फिनेट स्क्रॉलिंग होती है जो इतना अट्रैक्टिव होता है कि एक बार आप चले गए तो एक डेढ़ घंटा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो यू नीड टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ही है ना क्योंकि अभी तो आपके लिए अकेडमिक सबसे टॉप मोस्ट प्रायरिटी पे है और होना भी चाहिए तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी डिस्ट्रैक्शन है तो आपको एक ट्रैक करना पड़ेगा कि यार कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ मैं मात खा रहा हूँ और फिर धीरे धीरे करके उनको चेंज करना पड़ेगा अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा अब ऐसा नहीं करना कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक एक चुटकी बजाती है सारे सारे ठीक हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कभी हुआ है एक्सट्रीम में आप लिख के रख लो अगर आप कर भी लोगे ना तो एक दो दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगा तो आपको सारे लूप होल्स को एक एक करके टैकल करना है एक एक करके उनको ओवर पार करना है दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि खाली सोचने से और खाली ये पूछने से कि हाउ कैन आई गेट सी एस बिट्स या फिर हाउ कैन आई गेट अंडर थाउजेंड रैंक इन जी एडवांस और हाउ कैन आई गेट टू प्लस फोर इन जी मेन्स यार ये सारे शॉर्टकट के तरीके मैं आपको अगर मेथड बता भी दूंगा या कोई और आपको आगे बता देगा कि आपको एग्जैक्ट ये मेथड फॉलो करना है देन ऑल्सो हमारे खुद के अंदर मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ मेरे साथ और जो कलीग्स हैं मेरे और जो फ्रेंड्स हैं यहाँ बिट्स में सबके साथ ऐसा है कोई भी परफेक्ट नहीं तो ये सबके साथ होता है कि हम जो सोचते हैं वो हम एग्जैक्ट वे में नहीं कर पाते कुछ ना कुछ लूप होल रह ही जाता है सो so, सबसे पहले तो हमें उस लूप होल को धीरे धीरे करके कम करना है इस पर फोकस करना है और जैसे जैसे हम ये करेंगे हम खुद ब खुद डिजर्विंग बनते जाएंगे उस चीज़ के लिए जो हम एम कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप खुद को डिजर्विंग बनाते जाएंगे आपके चांसेस अपने धीरे धीरे चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे एंड देन जब आप कॉलेज में जाएंगे देन यू विल फील कि यार मैं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ जो कि मुझे खुद को नहीं पता तो दोस्तों अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है अगर हम बिट साइड की बात करें जेई मेन से भी हमारे पास चार महीने हैं तो ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद पे फोकस करो यार मैं अगर इतने घंटे का प्लान करके चल रहा हूँ तो क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट उनको आप ट्रैक करो धीरे धीरे उनको उन पर एक्शंस लो उनको कम करो उन पर जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके पास कोई क्वारीज हो कुछ कमेंट्स कुछ डाउट्स हों आपके कुछ और व्यूज हों इसको लेके तो प्लीज़ लिस्ट डाउन कर दिया उसको कमेंट सेक्शन में नीचे एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट सक्सेस इन्फिनिटी एंड डोंट फॉर टू प्रेस दी बेलाइकन चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और यार ये माइक की प्रॉब्लम मैं अगली बार ठीक कर दूंगा आई हैव ऑर्डर्ड अ माइक फ्रॉम अमेजॉन सो इट वुड बी कमिंग सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम